continuing with components of quality education we move on to quality processes quality processes ki baat kare to usme do important actors aate hain isse pehle hum dekhte hain ke zyada jo emphasis left is institution mein hota raha hai wo infrastructure pe hai ke building ki kya position hai कैसी है उसमें फैसिलिटीज क्या क्या हैं तो मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो रिसेंटली हम बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है वेल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है लेकिन वो होने के बावजूद अगर हमारी जो एक्टर्स हैं यानी टीचर्स हैं वो उसकी डिलीवरी उनकी वो अप टू डेट नहीं है ठीक नहीं है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इट सेल्फ विल बी मीनिंग तो उसमें टीचर्स की बात भी आ रही है एंड देन मैनेजमेंट की बात भी आ रही है कि मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रही हैं या टीचर के काम को कैसे फैसिलिटेट कर रही हैं तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स की फैक्टर्स आजकल नजर आते हैं तो टीचर्स की बात करें सबसे पहले तो हम कहते हैं कि टीचर्स जो हैं शुड हैव मास्टरी ऑफ बोथ देयर सब्जेक्ट एज वेल एज मास्टरी ओवर दी पैडागोजी सब्जेक्ट भी आना चाहिए और वो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो उन्होंने डिलीवर कैसे करना है वो तरीका जो है पढ़ाने का उसके ऊपर वो कितनी महारत रखते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर लुकिंग फॉर ट्रेन टीचर्स रादर दैन अन ट्रेन टीचर्स वी आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स हु हैव अटेंडेड प्रोफेशनल कोर्सेज तो टीचर कॉम्पिटेंस एंड स्कूल एफिशिएंसी अगली बात आ रही है कि प्रोफेशनल तो होना चाहिए अगर वो प्रोफेशनल है तो स्कूल के अंदर How efficiently he is performing his his duty? उसमें बात आ रही है कि क्लास रूम में वो टीचर जो है अपना टाइम कैसे यूज करता है डज ही कम ऑन टाइम डज ही डिवोट द होल टाइम फॉर दी लेट्स से एजुकेशनल प्रोसेस और फिर ये भी हो सकता है कि वो छुट्टियाँ भी करता है कहीं कितनी छुट्टियां करता है या करती है और इसी तरह वो टीचर जो है कहीं और जॉब कर रहा है तो फिर अटेंशन डिवाइड हो जाती है इसी तरह जब स्कूल में है रेगुलर भी है तो फिर मे बी रादर दैन अपनी अटेंशन टीचिंग में दे मे बी बिजी इन सम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी फिर इसके साथ ही बात आती है ऑन गोइंग प्रोफेशनल डिवेलपमेंट पहले भी ट्रेनिंग होनी चाहिए देन देर शुड बी कंटिन्यूस लेट्स से रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर ब्रिंगिंग दिस पीपल ब्रिंगिंग दिस टीचर्स अप टू द लेटेस्ट डिवेलपमेंट लेटेस्ट इनोवेशन इन पेडागोज तो वो सी दैट इट कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट फिर उसके बाद आ रही है बात कंटिन्यूइंग सपोर्ट फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टीचर एजुकेशन बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस शुड हेल्प टीचर्स डिवेलप टीचिंग मैथड एंड स्किल्स दैट टेक न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हाउ चिल्ड्रन लर्न इन टू अकाउंट तो ये सिर्फ नॉलेज की प्रेजेंटेशन ही नहीं है बल्कि उसके साथ जो इनोवेशन्स हैं वो भी उसके साथ अटैच होना चाहिए तो वी आर लुकिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स इन अमंग द टीचर्स तो इंस्ट्रक्शन शुड हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज टू डेवलप एटीट्यूड्स बिलीव एंड कॉग्नेटिव स्किल्स एज वेल एज एक्सपेंड देयर नॉलेज बेस्ड अब इसमें बात आ रही है कि सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है बट इट इज़ दी होलिस्टिक काइंड ऑफ ग्रूमिंग ऑफ दी 
लेट से स्टूडेंट्स उनके एटीट्यूड्स uh, की बात आ रही है उनके बिलीफ सिस्टम की बात आ रही है उनके बिहेवियर की बात आ रही है एंड देन वी मूव ऑन टू एक्टिव स्टैंडर्ड बेस्ड पार्टिसिपेशन मेथड तो एजुकेशन दैट स्पोर्ट्स एंड एम्पावर्स बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंक्रीजिंगली डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इसमें बात आ रही है कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए इट्स मोर लाइक पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ अप्रोच इट्स नाट वन वे काइंड ऑफ डिलीवरी बल्कि स्टूडेंट्स की उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सब की होनी चाहिए इसमें भी इंक्लूसिवनेस की बात नज़र आती है इसका फ़ायदा ये है कि जब डिस्कशन में हिस्सा लेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डिवलप होगी साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो उसमें डेवलप होगी और उसके बेसिस पे दे माइट बी एबल टू डेवलप द स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप द स्किल्स फॉर टीम वर्क एंड देन फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आल्सो वी सी टीचर फीडबैक मैकेनिज्म गुड टीचर्स आर स्किल्ड not only in instructional methods but also in evaluation and assessment processes ab iske basis par jab wo evaluation karenge apne students ki usme uh, let's say drawbacks bhi nazar aayengi aur un drawbacks ko samne rakhte hue they might be able to improve the whole process of uh, let's say delivery the teacher teacher believe that all students can learn अब ये जो बात है वो हिडन करिकुलम की बात है कि भाई टीचर पहले ही कहता है कि ये बच्चा जो है ये सक्सेसफुल होगा ये सक्सेसफुल नहीं होगा आइडिया इज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू लर्न देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन तो टीचर का अगर फेलियर है तो लेट्स नॉट ब्लेम द सॉरी अगर बच्चे का फेलियर है तो नॉट लेट्स नॉट ब्लेम द चाइल्ड ओनली वो इसी के उसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो टीचर की तरफ से कमी है या फैमिली इन्वामेंट की वजह से कोई बात आ रही है एंड देन वी लुक फॉर टीचर्स वर्किंग कंडीशन ऑल जॉब रिलेटेड आस्पेक्ट अफेक्ट टीचर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन और दूसरे एक्टर की बात की है यानी कि मैनेजमेंट की बात की है तो उसमें सुपरविजन है और सपोर्ट है विच इज टू बी प्रोवाइडेड टू दी टीचर फॉर द डिलीवरी ऑफ द नॉलेज इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो सकती है लीडरशिप प्रोविजन हो सकती है और उसमें फैसिलिटीज़ की बात हो सकती है उसमें प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात हो सकती है टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट करेंगी to let's say deliver the uh, 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 knowledge to the students to the pupils and it will help help in their proper grooming